ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാം യൂണിറ്റിലെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ടുള്ള എ ത്രീ വീൽ റവല്യൂഷൻ ദീദി സ്റ്റാമർ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളുടെയും വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സമ്മറിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എ ത്രീ വീൽ റവല്യൂഷൻ മൂചക്രത്തിലെ വിപ്ലവം എ ത്രീ വീൽ റവല്യൂഷൻ ഈസ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് ഇർഫാൻ ആലം ഇർഫാൻ ആലവുമായി നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് എ ത്രീ വീൽ റവല്യൂഷൻ ഇർഫാൻ ആലം ഈസ് എ ഫേമസ് സോഷ്യൽ ഓണർപ്രണർ ഇർഫാൻ ആലം പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക സംരംഭകനാണ് ഹി ഫൗണ്ടഡ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ടു എംപവർ ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് അതായത് റിക്ഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിക്ഷ വലിക്കുന്ന ആളുകളെ ശക്തരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇർഫാൻ ആലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ ദിസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഹി ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹൗ ഹി ബിക്കെയിം എ സക്സസ്ഫുൾ ഓണർപ്രണർ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇർഫാൻ ആലം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിജയിച്ച ഒരു ഓണർപ്രണർ ഒരു സംരംഭകനായത് എന്നതാണ് ഇർഫാൻ ആലം ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ ഈ ഒരു അഭിമുഖത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഇർഫാൻ ആലം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണർപ്രണർ ഒരു സംരംഭകനായി മാറിയതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇർഫാൻ ആലം വൺസ് ഹാപ്പൺ ടു ട്രാവൽ ഇൻ എ റിക്ഷ വെയർ ഹി ഫെൽറ്റ് തേഴ്സ്റ്റി ഒരിക്കൽ ഇർഫാൻ ആലം റിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ദാഹം തോന്നുകയാണ് ഹി ആസ് ദ റിക്ഷ പുള്ളർ ഈഫ് ഹി ഹാഡ് എനി വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം റിക്ഷ വലിക്കുന്ന ആളോട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് വെള്ളം ചോദിക്കുകയാണ് and he could not get water because the rickshaw driver said he did not have money to buy and stock water bottles angane rickshaw pullarodu vellam chodicha samayathu irfan aalathinu vellam kittunnilla irfan aalathinodu aa oru rickshaw pullar parayunnathu addehathinte kayil vellam vaangano adu pole thane adu sookshikkano ulla panam illa ennaanu irfan aalathodu aa oru rickshaw pullar rickshaw valikkunna aalu addehathodu parayunnathu soon a business idea clicked irfan's mind to sell water bottles in the rickshaws with the help of the rickshaw pullers udane thanne rickshagalil vellam vilkkanulla oru business idea irfan aalathinte manasilude kadannu varigiyana adhaayad rickshaw valikkunna aalugalude sahayathodu kude rickshagalil water bottles welcome enna oru business idea irfan aalathinte manasilude kadannu varigiyana and he also understood the pathetic condition of the rickshaw pullers റിക്ഷാ പുള്ളേസ് അതായത് റിക്ഷ വലിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതാവസ്ഥയും ഇർഫാൻ ആലം മനസ്സിലാക്കി സോ ഹി ഡിസൈഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ ഏജൻസി ടു എംപവർ ദ റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സ് റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിനെ റിക്ഷ വലിക്കുന്ന ആളുകളെ ശക്തരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏജൻസി തുടങ്ങാനും ഇർഫാൻ ആലം തീരുമാനിച്ചു ഹി നെയ്ഡ് ദീസ് ഏജൻസി ആ സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെ റിക്ഷ വലിക്കുന്ന ആളുകളെ ശക്തരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയും ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അദ്ദേഹം സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹെൽപ്പ് ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് എ ലോൺ ഫ്രം ദ ബാങ്ക്സ് ടു ബൈ ന്യൂ റിക്ഷാസ് പുതിയ റിക്ഷകൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ ലഭിക്കാൻ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ ലഭിക്കാൻ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിനെ സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സഹായിച്ചു ദെൻ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ബാങ്ക് ലോൺ ആസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് the rickshaw pullers became the owners of the rickshaws ingane avar bank il ninnu loan edukkunna loan installment aayittu complete aakiyadinu shesham avaru upayogikkunna rickshagal avare sondamaavugayum cheyunu now the rickshaw pullers feel empowered because now they are using their own rickshaws ippo riksha valikkunna rickshaw pullers ne oru shaktigarikkappetta oru feeling thonugayana kaaranam ippol avaru upayogikkunnathu avare sondam rickshagal aanu Previously, they were using rickshaws by paying rent. ഇതിനു മുമ്പ് അവർ റിക്ഷകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റെൻറ്റ് കൊടുത്ത് വാടക കൊടുത്തായിട്ടായിരുന്നു അവർ അവരുടെ റിക്ഷകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ റിക്ഷകൾ വാടക കെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സ് റിക്ഷകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ദെൻ ദെർ ആർ ഓൾസോ അതർ പ്രോഗ്രാംസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റവന്യൂ ഓഫ് ദ റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സ് അണ്ടർ സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിൻ്റെ അതായത് റിക്ഷ വലിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു ചില പദ്ധതികളും സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷന് കീഴിലുണ്ട്
Then the rickshaw pullers can also sell various products in their rickshaws like water bottles, fruit juice, biscuits, newspapers, cell phone, mobile cards, etc. to the passengers. Rickshaw pullers in the rickshaw water bottles, fruit juice, biscuits, newspapers, cell phone, mobile cards, and the other things that are it also increased the overall revenue of the rickshaw pullers. Rickshaw pullers in the Mottatilla Varimana Vardipikanum Idakarnamai. Someone also conducted free evening classes for the children and wives of rickshaw pullers. Rickshaw pullers in the Kuttigalkum, Adbutana Bari Markum, Saujana Maitula, Vegunar class Gulum, Saman Foundation Narthirunum. Then, with the help of Samman Foundation, the rickshaw pullers use their own rickshaws and they increase their revenue. Angane Samman Foundation de sahaya toru gude rickshaw vali kunna alugal rickshaw pullers sondar rickshaw gul ubeyi kiyum adupolte na avirude varumana varthippi koi chedu. Samman Foundation empowered the rickshaw pullers. Samman Foundation rickshaw pullers ne shakti raki. Okay, pre epate vidyarthigale, itrayum karyangalane a three wheel revolution enna abhimukathilude namukku manasilagunnathu. And Irfan Alam advises the students to take up entrepreneurship as a career. Sambrambagattham oru career aayittu seegarikkanum Irfan Alam vidyarthigale upadeshikkunnundu. Didi. Didi is an Hindi word which means elder sister. Didi is a Hindi word that is meaning of the word Mutha Sahodari. That is the word that is Mutha Sahodari. That is the word that is the word that is the Hindi word that is Didi. Didi is the personal story of Shaheen Mistri. Shaheen Mistri is a personal story of Didi. That is Shaheen Mistri. Shaheen Mistri is an Indian social activist and educator. Shaheen Mistri is an Indian Samuhika Pravartagayum. Vidyabhyasa Pravartagayamana. Then, she is the CEO of the Teach for India project. Power Petta Kuttigal ki Vidyabhyasa Ngodukududunu Vendi Ittu Rubigari Chittullam. Teach for India Enna project in the CEO, Chief Executive Officer Aane Shahin Mistri. And she is the founder of Agangsha Foundation. Agangsha Foundation de Stabaga Kooday Aane Shahin Mistri. Agangsha Endanandu Nokaam. Agangsha is a school system that provides education for poor children. Pava Petta Kuttigal ki Vidyabhyasa Nalgunadhinu Vendi Itti Rubigari Chittula Oru School Samvidana Maani Agangsha. Iyur Agangsha Enna Foundation De Stabaga Kooda Yaane Shaheen Mistri. Then Didi is the true story of Shaheen Mistri. Shaheen Mistri Ude Edartha Kade Yaane Didi Enna Iyur Chapter Ilo Ude Vishadhi Giri Kundadhu. The story is narrated by her. Shaheen Mistri Ude Kada Vivari Kundadhu Avar Tane Yaane. That is the Shaheen Mistri Tane Yaane Shaheen Mistri Ude Kada Vivari Kundadhu. It tells about her childhood. What prompted her to start a new mission? How she was inspired and what initiatives she has taken? Didi Enna Iyuri Chapter Ilo Ude Shaheen Mistri Vivari Kundadhu Avalu Ude That is the Shaheen Mistri Ude Kutti Kalatta Kuruchum Oru pudiya dautiyam, adha yado oru pudiya sambrayam bam, aarambikan avala prayeri pichya dandaani yonno lo dum. Avari munkaiya duttu kondu thodangi thodla, oru dautiyam, oru sambrayam bata kurchu maane shehin mistri, yori chapter ilode vishedi giri kundu. Okay, prayapati dyaarthi gale, ini namukku didi anna yori chapter inde sammari mansila kam. Shehin mistri's childhood was a pleasant one until she visited an orphanage. Oru anadaalem sandarshi kundu duvere shehin mistri avulda kutti kalatte, palare sandosha vadi ayidu. She used to visit orphanages and school of blind during her childhood. Avalodu kutti kalatthu shaheen mistri anadhalayengilum andha vidyalayengilum sandhashikar undayirunnu. Then, when she was in India to spend her summer vacation, she found the great sense of iniquity that existed in different people's lives. Avalodu vayanal avadikkalan chalewa ikkaan avali indhe lehtiya samayetthu, indhe leh ayirunna samayetthu, itthi samayetthu aalukalode jeevithathil nila ninnirunna Valiya asamat tu bodham, awal kan tu gayaan. Adah ayat indel ni nilai ni ni rendah cila asamat tenggal awal kan tu gayaan. Adah ayat they were poor children begging on the road. Roadil bikshi aji kunda paw petta kuttigal undai irnu. There were piles of wasted food as well as poverty. Paya ki kala yunda bakshana tinde kumbar engalum adesamayatennya dari drew indel undai irnu. 
സ്ലംസ് ഓഫ് മുംബൈ ആൻഡ് വെരി ബിഗ് ബിൽഡിങ്സ് വെർ സീൻ ബൈ ഹെർ അതുപോലെ തന്നെ മുംബൈയിലെ ചേരി പ്രദേശങ്ങളും അതിൻ്റെ സമീപത്തായിട്ട് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും അവർ കണ്ടു ഹെർ ഒക്കേഷണൽ വിസിറ്റ് ടു മുംബൈ ഫെമിലിയറൈസ് ഹെർ വിത്ത് ദ ലൈഫ് ഓഫ് പുവർ ചിൽഡ്രൻ ഹു ഹാർ ടു ബെഗ് ടു മേക്ക് ലിവിങ് ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ഷഹീൻ മിസ്ത്രിയുടെ മുംബൈ സന്ദർശനങ്ങൾ സമയങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഷഹീൻ മിസ്ത്രി കാണുകയാണ് വൺ ഡേ ഹെർ ടാക്സി സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് എ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവളുടെ ടാക്സി ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ നിൽക്കുകയാണ് ദ ടൈം ത്രീ ചിൽഡ്രൻ റാൻ അപ് ടു ഹെർ ആ ഒരു സമയത്ത് അവളുടെ ടാക്സി ആ ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ് ദ വേ ബെഗിങ് ആൻഡ് സ്മൈലിങ് ആ മൂന്ന് കുട്ടികളും ആ മൂന്ന് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് യാചിക്കുകയായിരുന്നു അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ ക്യാൻ ഡു സംതിങ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദർ ലൈഫ്സ് ഇങ്ങനെ വേദനയേറിയ ഒരു അനുഭവം ഷെഹീൻ മിസ്ത്രിക്ക് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഷെഹീൻ മിസ്ത്രിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ തനിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഷീ ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് എ ബോൾഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ലീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഡു സംതിങ് ഫോർ പുവർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കാനും ഇന്ത്യയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ധീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പ് നടത്താൻ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി തീരുമാനിക്കുന്നു ഷി വാണ്ടഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പോർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു വെൻ ഷി എക്സ്പ്രസ് ഹെർ ഡിസൈർ ടു ഹെർ പാരൻസ് ദ അഗ്രീഡ് ഓൺ ടു കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കാനും ഇന്ത്യയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമായിട്ടുള്ള അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിച്ച സമയത്ത് അവളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഷെഹീൻ മിസ്ത്രിയുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് നോക്കാം ഷി വുഡ് ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഇൻ ടു എ ഗുഡ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോളേജ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ബിരുദ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ നല്ല ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഷെഹീൻ മിസ്ത്രിയുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന ലേറ്റർ ഷി വുഡ് ട്രാവൽ അബ്രോഡ് ഫോർ ഹെർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി അവളുടെ ബിരുദ പഠനത്തിന് ശേഷം അതായത് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനായി അതായത് പി ജി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു രക്ഷിതാക്കളുടെ രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന സോ ഷി ഡിസൈഡ് ടു ഡു ഹർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഷി ഗോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഇൻ സെൻസ് ആവിയേഴ്സ് കോളേജ് ഫോർ ഗ്രാജുവേഷൻ അങ്ങനെ ഗ്രാജുവേഷൻ അതായത് ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി സെൻസ് ആവിയേഴ്സ് എന്ന കോളേജിൽ അവൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചു Since she was not happy with the bookish system of education, she decided to go out into the world. Bookish system of education, that is, the first thing that she has done is to go to the world. She is a very good person. She is a very good person. She is a very good person. She wandered in the slums, familiarizing herself with the horrifying realities of slum life. സ്ലം സ്ലം മീൻസ് ചേരി പ്രദേശങ്ങൾ ദെൻ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി പല ചേരികളിലും സന്ദർശിച്ചു അതായത് പല ചേരി പ്രദേശങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു ദെൻ എലോങ് വിത്ത് ദ ബുക്കിഷ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ദ കോളേജ് ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി ലേൺ മെനി തിങ്സ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് തൻ്റെ കോളേജിലെ ബുക്കിഷ് ഫോം ഓഫ് ലേണിംഗ് അതായത് പുസ്തകങ്ങളെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുറം ലോകത്ത് നിന്നും ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി പലതും പഠിച്ചു വൺ ഡേ ഷി വിസിറ്റഡ് എ മുംബൈ സ്ലം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മുംബൈയിലെ ഒരു ചേരി പ്രദേശം ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി സന്ദർശിച്ചു ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സ്ലം വാസ് വെരി പാത്തറ്റിക് ആ ഒരു ചേരിയിലെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു അതായത് ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി സന്ദർശിച്ച ആ ഒരു ചേരി പ്രദേശത്തുള്ള അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു ദർ വെയർ എറൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ലിവിംഗ് ഇൻ ദ സ്ലം വിതൗട്ട് പ്യുവർ വാട്ടർ ഓർ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ശുദ്ധജലമോ അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനമോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം ആളുകളായിരുന്നു ആ ഒരു ചേരിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് ദ ഹാഡ് ഓൺലി സിക്സ
ദ ചിൽഡ്രൻ കോൾഡ് ഹർ ദീദി അങ്ങനെ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി അവിടെ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കാറുള്ള ആ ഒരു കുട്ടികൾ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രിയെ ദീദി എന്നായിരുന്നു വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് ദർ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി തോട്ട് ഹൗ ലൈഫ് വുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഈഫ് ദ സ്ലം സ്റ്റുഡൻസ് ഹാഡ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സ്റ്റഡി അങ്ങനെ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി ആ ഒരു ചേരി പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്ലമ്മിലെ ഈ ഒരു ചേരിയിലെ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാകും എന്നുള്ളതും എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി ചിന്തിക്കുകയാണ് ദ സീഡ്സ് ഓഫ് അകാംക്ഷ ഫൗണ്ടേഷൻ വെയർ സോൺ ദേർ അകാംക്ഷ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി അവിടെ വെച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത് അതിൻ്റെ തുടക്കം അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ദ സ്ലം ചിൽഡ്രൻ ബിക്കെയും ഹെർ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആ ഒരു ചേരിയിലെ കുട്ടികൾ അവളുടെ ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറി ആൻഡ് ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി ടു കെയർ ഓഫ് ദ പുവർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടീച്ചിങ് ദം അങ്ങനെ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ചേരിയിലെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുകയും അവരെ പഠിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ദ ചിൽഡ്രൻ നീഡ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് അവർ ജീവിക്കുന്ന അതായത് ചേരിയിലെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബഹളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നത് സോ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി സ്റ്റാർട്ട് ദ സെർച്ച് ഫോർ എ ക്ലാസ് റൂം അങ്ങനെ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി ആ ഒരു ചേരിയിലെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങി അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഷി ഫൗൺ ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽ ടു ഫൈൻ ക്ലാസ് റൂംസ് ഫോർ ദീസ് ചിൽഡ്രൻ ബട്ട് ഷി ഓവർകം സച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ചേരിയിലെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂമിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി തരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ ഫേസിംഗ് മെനി ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഷി ഗോട്ട് എ ക്ലാസ് റൂം ടു ടീച്ച് ദ സ്ലം സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചതിന് ശേഷം ചേരിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെഹീൻ മിസ്ത്രിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ലഭിച്ചു ദ സെൻറ്റർ വാസ് കോൾഡ് അകാംക്ഷ സെൻറ്റർ ആ ഒരു കേന്ദ്രത്തെ അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് ആകാംക്ഷ സെൻറ്റർ എന്നായിരുന്നു അതായത് ആ ഒരു ചേരി പ്രദേശത്തുള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനെ ആകാംക്ഷ സെൻറ്റർ എന്നായിരുന്നു അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആകാംക്ഷ ഈസ് ടു ടീച്ച് ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് പാവപ്പെട്ട അതായത് നിരാലംബരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതായാണ് ആകാംക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം ദർ വെർ വളണ്ടിയേഴ്സ് ഫ്രം സെൻറ്റ് സാവിയസ് കോളേജ് ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി പഠിച്ചിരുന്ന സെൻറ്റ് സാവിയസ് എന്ന കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു അവിടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആകാംക്ഷ ഫോമിലി സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ചിൽഡ്രൻ പതിനഞ്ച് കുട്ടികളുമായിട്ട് ആകാംക്ഷ ഔപചാരികമായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലായിരുന്നു നൗ ദ ആകാംക്ഷ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹാസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് സ്കൂൾസ് വിത്ത് ഓവർ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ ആകാംക്ഷ ഫൗണ്ടേഷന് കീഴിൽ അൻപത്തെട്ട് സെൻറ്ററുകളും ആറ് സ്കൂളുകളും അതുപോലെ തന്നെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികളുമുണ്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ടോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മാത്സ് അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷും മാത്സുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓൾസോ ട്രെയിൻ ഇൻ വാല്യൂസ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ജീവിതത്തിലെ മൂല്യങ്ങൾ ആത്മാഭിമാനം ദെൻ ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദീതി എന്ന ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആകാംക്ഷ ബ്രോഡ് ന്യൂ ലൈറ്റ് ടു ദ സ്ലംസ് ബൈ ടീച്ചിങ് ദ ഇഗ്നോർഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഏരിയ ആ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിലെ ആ ഒരു ചേരികളിലെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആകാംക്ഷ ചേരികളിൽ പുതിയ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നു മൂന്നാം ചാപ്റ്ററായ സ്റ്റാമർ എന്ന കവിതയുടെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സ്റ്റാമർ വിക്ക് സ്റ്റാമർ ഈസ് എ തോട്ട് പോക്കിംഗ് പോയം റിട്ടൺ ബൈ ദ ഫേമസ് പോയറ്റ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ പ്രശസ്ത കവിയായ കെ എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന
Just as lameness is the silence that falls between the words and deeds. വാക്കുകൾക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനുമിടയിൽ വരുന്ന നിശബ്ദതയാണ് വിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കവി വിക്കിനെയും മുടന്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വാക്കിനും പ്രവർത്തിക്കുമിടയിലുള്ള നിശബ്ദതയാണ് മുടന്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് അതായത് കവി വിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുടന്തും നിശബ്ദതയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് വാക്കിനും അർത്ഥത്തിനുമിടയിലുള്ള നിശബ്ദതയാണ് വിക്ക് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വാക്കിനും പ്രവർത്തിക്കുമിടയിലുള്ള നിശബ്ദതയാണ് അദ്ദേഹം മുടന്ത് എന്നും വിളിക്കുന്നത് He says, it would be difficult even for the linguist to analyze and explain the history of Stammer. Vikkinda charitra vishagalna jiyanu, vishadhi garikanu, basha shastrakhnir ko polu, buddhimu tairikum yennu kavi parayinu. Adayadhi vikkinda kurchullla chodhiyangal ko mumbil, basha shastrakhnir ko vikkum yennu kavi parayinu. He says, when we Stammer, we give a different meaning to the listener, which is different from its literal meaning. കവി പറയുന്നത് നാം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽക്കും വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രോതാവിന് നാം മറ്റൊരു അർത്ഥമാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് കവി പറയുകയാണ് അതായത് അത് അതിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നും കവി പറയുന്നു അതായത് നാം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നാം ആരോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അവർ മറ്റൊരു കാര്യമായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് എന്ന് കവി പറയുന്നു ദെൻ ദ പോയിറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് സ്റ്റാമർ ആസ് എ സാക്രിഫൈസ് ടു ദ ഗോഡ് ഓഫ് മീനിങ്സ് വിക്ക് എന്നുള്ളത് അർത്ഥങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനുള്ള ഒരു ബലിയാണ് എന്നും കവി പറയുന്നു ദൻ ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് വെൻ എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാമർ ഹി ഈസ് ഓഫറിംഗ് എ സാക്രിഫൈസ് ടു ദ ഗോഡ് ഓഫ് മീനിങ്സ് കവി പറയുന്നത് ഒരാൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അർത്ഥങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ത്യാഗം ഒരു ബലി നൽകുകയാണ് എന്ന് കവി പറയുന്നു ഇഫ് ഓൾ പീപ്പിൾ സ്റ്റാമർ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദർ മദർ ടങ് ദൻ എല്ലാ ആളുകളും വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വിക്ക് അവരുടെ മാതൃഭാഷയായി മാറും എന്നും കവി പറയുന്നു Then the poet says that the God must have stammered when he created man. Manushyane srishticha samayathu devavum vikkittu indu ennu kavi parayugiyaanu. He justifies this argument by saying that all words of man have different meanings. Manushyane illa vaakkuvalkum vettisthamayatullu arthangal undu ennu paranju kondu addeham adhaithu kavi addehathinde vaadathe nyayigirikkunnu. He says people pray and command differently. and it appears different to different people then aalukal vyathyasamayittulla reethil prarthikkukayum kalpikkukayum cheyunnu ennu kavi parayunnu adu vyathyasamayittulla aalukal ku vyathyasamaya reethil aayirikkum ennu kavi parayunnu at last he compares stammer with poetry yoru kavideyude avasanathil kavi kavideye stammerumayittu vikkumayittu compare cheyunnu some people find it easy to understand the implied meaning of the poem but the others it looks obscure and finds different interpretation to it chila aalukalku kavideyude artham pettanna manasilaakan saadhikkayum ennal mattulla aalukalku mattullavarkku adu avyaktamayittu kaanugayum adinu vyaktisamayittulla vyakyanam kandathan shramikkayum cheyunnu